At bago tayo mag-aaral ng salita ng Diyos, let's go to the Lord in prayer po. Salamat Panginoon sa umagang napakagandang pinakita mo sa amin, isang magandang panahon na kami po ay malayang makakapag-aral ng inyong salita. Sa dalangin po namin, pangunahin niyo po kami sa aming pong pag-aaral at mga pamilya na nasa kanilang mga tahanan, kayo po ang manguna at ang banal na Espiritu ang mag mangungusap sa amin at ikaw ang maitataas at inyong banal na pangalan at ang inyong banal na salita. Gamitin niyo po lang po ang inyong lingkod. Tinisip mo kami sa natang aming karunihan. Salamat Panginoon sa dakilang kalintasan na pinagkaloob niyo po sa amin. Ito po ang dalangin sa pangalan ng aming Panginoong Yesus. Amen. Our preaching for this morning is entitled Foolish Galatians. And now, open your Bible, the book of Galatians. Foolish Galatians. In verse 1 of that chapter 3 of the book of Galatians, I'll be reading verse 1. O foolish Galatians, who hath bewitched you that you should not obey the truth, before whose eyes Jesus Christ had been evidently set forth, crucified among you? May the Lord bless the reading of His word. Nung si Apostol Pablo ay sumulat sa mga taga-Galatia, isang nakakalungkot na sulat ang kanyang uh, ipinaalam sa mga taga-Galatian believers. This is somewhere in Europe, ito yung mga nakakilala na sa Panginoon. At sinulatan niya ang mga taga-Galatia. Si Apol naman kapag merong hindi siya nakita, hindi maganda. Meron siyang review, katulad ng mga taga-Corinth, sila ay namumuhay na hindi maganda sa Panginoon. He rebuked, they all rebuked the Corinthian believers of their carnality. Now, right now, the Paul just wrote to this Galatian believer and he called them fool. You are so foolish. What happened to you? Ang sabi ni Paul sa kanila, who had bewitch? The word bewitch is something to do with who had enchanted you. Parang sa Tagalog, sino kumulang sa inyo? May konting enchantment. May konting witchcraft. Parang yun ang gusto sabihin ni Paul. Kasi may nangyari sa kanila. Remember last Sunday, medyo binagyo tayo, no? Nakakalungkot yung mga kababayan natin sa, sa South, no? Affected by the ng bagyo. At uh, kayo ay safe and sound sa naman sa Panginoon. At pinag-usapan natin the truths about the truth. Ito yung taruktong nito. Kasi mayroon nag-bewitch sa Bibi Paul sa kanila, who had bewitched you? Something na nangyari sa kanila, parang parang na-spell sila. Parang parang tumingin ka, parang, parang di ba pag mayroong mga nag spell yung may mga ah, tumingin ka dito sa buwan ka na po. Mula ngayon, ikaw na ang mapapangasawa ko. <laughs> Sabi nila kapag wala ka para kasawa at the age of 14, yan. Kapita mo nila mga mga mahika. Uh -huh. Mga black magic. No? Hindi po yan. Masama po yan. Maganda. Pinapanalangin sa Panginoon yan pag wala ka pang asawa. Diba? Kaya yung mga mga single daw na 50 na wala pang asawa, hindi raw yan nakalugod ng pray. Nakatira pa. Loon! Hindi. Giro lang po. May mga offense sa akin. Giro lang po. Wala pong katotohanan sa mga bagay na yan. Basta hindi katotohanan ang sasabihin ko. Huwag kayo maniniwala. Pero ito, ito ang totohanan. Kasi sabi ni Paul, sa mga taga-Galatians, you foolish Galatians. Meron akong hindi-discuss na limang puntos patungan at tungkol sa pag-aaral natin. Unang-una, sabi ni Paul, sa mga dino, there, there, there was a distortion of the truth. There was a distortion of the truth. The word distortion means to change something that is no longer true or accurate. Because of the word pervert. Sabi ni Paul sa kanila in verse 7, Know ye therefore that they which are, uh, you know, in chapter 1, verse 7, I mean, ng book of Galatians, Pag-aaralan kasi natin yung halos buong book ng Galatians. Sabi ni Paul sa kanila, sa chapter 1 and verse 7, which is not another, but there be some that trouble you and would pervert the gospel of Christ. Meron nakapasok sa kanila. No? Sabi, ng, sabi ni Paul, there are some that trouble you and they have what? 
they would pervert. The word pervert means change. Binago, no? There's somebody perverted the gospel of Christ. There was a distortion. Somebody changed uh, the preaching of Paul, and particularly about the gospel of Christ. And somebody uh, entered the flock. Remember in Acts chapter 20, verse 29, Paul reminded us that we should be careful of people coming in, coming inside our church or inside our fellowship. Sabi ni Paul, grievous wolves enter in among you, not sparing the flock. Meron mga maninirang lobo na may dalang kakaibang turo na hindi niyo na natanggap. Kaya nga sabi niya sa verse uh, 8, sabi ni Paul sa kanila, but though we, sabi niya, but though, kung meron man mga ngaral, sinabi ni Paul, kami rin. Kung ako rin, sabi niya, kung kami mga, mga ngaral, meron kami dala, sabi niya, but though we, or an angel from heaven, preach another gospel unto you, that which we have preached unto you, let him be a curse. Sinabi ni Paul, and yung naging problema sa mga Galatians. Somebody perverted the gospel of Christ. And Paul, hindi lang ang, to, ang totoo gospel lang winar ni Paul. Eh. Kasi sa 2 Corinthians chapter 11, verse 15, tato yung diniscuss ni Paul dun eh. Another Jesus, another gospel, and another spirit. Sabi ni Paul, pag meron, sabi ni Paul, maski kami, sabi niya, sabi niya, mga sabi niya sa mga taga-Galatians, Kung meron akong dalang ibang gospel, katulad ng pinirish ko sa inyo noon, binago ko, sabi ni Paul, kunyari, binago ko yung gospel. Mamaya, I'm going to dig deeper on that. Sabi ni Paul, binago ko, or merong angel. Ang hila, ang hila from heaven, may dalang ibang good news. Meron ibang dalang gospel. Sabi ng ni Paul, let him be a curse, sumpain yung taong yon. Eh, mga Galatians, sila ay nabiwitch. There was a distortion of the truth. Alam nyo ba, balik lang tayo ulit sa basic. Mga mananampalataya, lalo ngayon, open ang social media. Maraming nagkalat na mga maling, mga maling, maling pananampalataya at maling mga turo. Babalik lang ulit tayo sa gospel na napakinggan natin. Basic lang ito. Uh, warning sa atin. Basic and later on, magkakaroon tayo ng spiritual application. Unang-una, dapat maalaman natin yung another Jesus, yung Jesus na pinipreach natin sa inyo, yung pinapangaral ni Deacon Bong every Sunday school, this is the Jesus of the Bible. That Jesus Christ came from eternity, that He is the Almighty God, that He came to earth, He became man. Very clear in the Bible sa Philippians chapter 2, He humbled Himself and took upon Him the form of a servant. Diba? He was in the form of God at naging tao siya, nagkatawang tao siya. Ito yung Jesus na pinapangaral natin. Siya yung Diyos na nagkatawang tao na namatay para sa mga kasalanan natin at ibang Jesus ang inyong tatanggapin. Pag-aralin yung mabuti, hindi si Jesus Christ yan. Kasi sa ibang mga reliyon, iba ang presentation kay Jesus Christ. May mga reliyon na tuturo na si Kristo ay prophet lang. May mga reliyon na nagtuturo na si Kristo ay tao lang. Kasi ipapakita sa iyo mga verses na tao lang si Kristo. Wala namang problema dyan kasi nagkatawang tao si Kristo. Kaya siya nagkatawang tao, hindi kasi siya tao before. Pwede ba ang tao magkatawang tao? Pinapangaral ng Biblia, Sinabi ni Paul, pag merong Jesus na nagpipresent sa inyo, kasi ang Jesus ng Baptist, hindi naman tayo ang Jesus natin, hindi na nanatiling ninyo. At hindi siya nanatili sa krus. Nawala siya at nabuhay siya pagkatapos ng tatlong araw. Hindi, hindi siya yung Jesus na ipinaparada tuwing buwan ng Enero. Nakapag na, nahagi sa iyo yung panyo at nadigit at meron ka pangyarihan, hindi yan Jesus na pinapangaral natin. Ang Jesus na pinapangaral natin siya ay Diyos na nagkatawang tao, binayaran niya ang kasalanan ng tao. At ang sabi ng Biblia, siya ay namatay, pinako sa krus, nabuhay pagkatapos ng tatlong araw. At ang kasunod niyan, ipinapangaral yung kanyang gospel, yung good news, the evangelion. Ano ang gospel ng Panginoon? Palagi natin sinisabi na ang gospel, ito yung pagkamatay, pagkalibig at pagkabuhay ng magmuli ng Panginoon. At inutos niya sa kanya mga apostoles bago siya umalis, 
Yung tinatawag natin, the Great Commission, dakilang utos, go ye into all the world and teach all nations. And that is our responsibility as believers that every man should hear the gospel, the good news about Jesus Christ. Yan yung gospel na tinuturo ni Paul. Ito yung sinasabi ni Paul. Sa 1 Timothy chapter 4, let me just read Bible. I, 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 want to, I want the word of God to speak this morning. In 1 Timothy chapter 2 verse 4, sabi ni Paul, look at that. Who will have all men to be saved and to come unto the knowledge of the truth. In verse 6, look at that. Of course, basahin natin verse 5. For there is one God and one mediator between God and man, the man Christ Jesus, who gave himself a ransom for all to be testified in due time. Ano tong gospel na ito? Ito yung gospel na kailangan ma-preach. Kasi ang sabi ng Bible, yung Diyos na nagbigay ng kanyang bugtong na anak, ang gusto niya, all men will have all men to be saved. Lahat ng tao gustong masave ng Diyos. It's very clear. Kaya nga hindi ako naniniwala na ang Panginoon ay namimili siya kung sino ang maliligtas. Gusto niya lahat maligtas. Ang sabi ng Bible, He gave Himself a ransom for all. Very clear yan. Agaman ako dyan. 2 Peter 3.9 2 Peter. Ito yung gospel na gustong ipapreach ng Panginoon. 2 Peter 3.9 Even Peter, sabi ng Bible, 3.9 sabi niya, uh, uh, the Lord is not slack concerning His promise. A summon count is slackness. Look at this. But is long suffering to us war, not willing that any should perish. Ano sabi ng Bible? But that all, lahat, should come to what? Repentance. You see, there is repentance. Kasi mayroon nang nagpipreach, hindi na rin kailangan ng repentance. Sabi ng Bible, no? Lahat gustong ang Panginoon ay all men to come to repentance. Sabi rin ni Paul, Sa, sa Acts chapter 17 verse 30 but now commanded all men all men to repent very clear even in Rome sabi ng Bible John 3.16 for God so loved the world kahit anong explanation nyo yung mundo na yan hindi yan mundo na mga pinili yung mundo na yan yan yung mundo ng lahat ng tao kasi pag bumaba na sa verse na yan Whosoever, there is an invitation. Meaning to say, God offered salvation to all men. Man has a responsibility to reject and to receive. Very clear. Kanino ako maniniwala? Sa Bible o sa mga taong nagpapa, nagsasabi? It's here. Gusto ng Diyos, kita ninyo, ha? Rome, binigyan tayo ng analogy. In Romans chapter 10, verse 1, what was the heart's desire of Paul? What was his prayer? His heart's desire and prayer to God for Israel is what? That they might be saved. Ang gusto ni Paul, lahat ng ang kababayan ng Israel ay maligtas. It's the same analogy with the heart of God na gusto ng Diyos, lahat ng tao ay maligtas. Walang good na sa inyo. Di ba? Hindi kasi mamimili ang Diyos eh. Kasi kung pimili niya, wala namang goodness sa atin. Kung walang goodness sa atin, wala rin tayo kakaiba sa ibang mga tao. Lahat tayo makasalanan. Walang goodness sa atin. Pero I thank the Lord, His grace ay binigay niya sa lahat. Ito yung gospel natin. Na ang gospel ay para sa lahat ng tao. This is Jesus Christ. This is the gospel. But somebody distorted the truth. And it, it hinders us to do more for the Lord. Yes, I believe about the sovereignty of God that He controls. He is the sole ruler of the universe. But God gave responsibility, gave free will to man. That's why when He created man, there were two trees in the midst of the garden. The tree of life and the tree of the knowledge of good and evil. Man, God did not create man para parang ro robot na control. No! We will be facing God's judgment. Because we are going to be accountable on what we have done. And I believe that there was a distortion of the truth. 
another spirit, no? Yung Holy Spirit sa ibang mga religion, isa na lang siyang force. But we believe that the Holy Spirit is a person. He grieves. Ano? Siya ay naging grieb. Siya ay nakukwench. And sabi ng Bible, sa Acts chapter 5, sabi ni Peter, kay Ananias and Sapira, Thou was not lied to God, but unto but thou was not lied to man, but unto God. And he was referring to the Holy Spirit. There was a distortion of the truth. All foolish Galatians. Ang, ang dilang distortion of the truth. In verse 1, sabi na Paul, ni Paul, that they should not obey the truth. There was a disobedience to the truth. There was a disobedience to the truth. Sabi ni Paul, anong nangyari sa inyo? Pati ka ko ng Galatians. No? You disobeyed the truth. In Galatians chapter 3, sabi niya, that they should not obey the truth. Hindi nila sinusunod yung mga katotohanan. Of course, sa context niya, sinabi ng Bible sa verse 26, na kayo ay naging children of God by faith. Look at that. Lalo na yung mga bagong mana ng palataya. Gusto kong malaman ninyo, sabi ng Bible, Galatians 3, 20, uh, verse uh, uh, 26, sabi ng Bible, For ye are all the children of God by faith in Christ Jesus. Kayo'y naging anak ng Diyos sa pamamagitan ng pananampalataya sa Panginoong Jesus. Another truth sa Bible na, na kasi sinabi dito ni Paul, pag nabasa ninyo, yung mga taga-Galatians, nakapasok yung, yung ibang turo na ang kaligtasan ay sa pamamagitan ng paggawa, pagsunod sa batas. The righteousness ng law. Sabi ni, 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 ni Paul, hindi yan, kayo ay naging anak ng Diyos by faith. Wala kayong ginawang mabuti. Ang kaligtasan natin ay hindi sa pamamagitan ng mabuti gawa. Kaya lang tayo gagawa ng mabuti kasi save na tayo. It is just what? A product that we are a changed man. Therefore, if any man be in Christ, sabi ng 2 Corinthians 5.17, He is a new creature. Behold, all things are passed, di ba? Behold, all things are passed away. Behold, all things are become new. So sabi ni Paul sa kanina, kaya nga in verse 30, sabi niya, Christ hath redeemed us from the curse of the law. Sino pa tayo ng law? Kasi walang nakagawa ng law. Kaya nga sabi ng Bible, the law was our schoolmaster to bring us unto Christ, sabi ng verse 24. Yung law, pag pinag-aral mo, ituturo sa inyo ng law. Ibig sabihin, if somebody perfected the law, ituturo ka, yan ang magtuturo sa iyo na si Jesus Christ ang magpufulfill lahat ng law. At kung nasa kanya ang fulfillment ng law, kapag tinanggap mo sa kanya ang Panginoon, kasi righteous ang Panginoon, yung righteousness ni Jesus Christ, yun yung nakikita ng Diyos na parang wala tayong kasalanan. We are saved by faith. Lagi niyong tatandaan niya, kaya tayo naligtas kasi nanampalataya lang tayo sa ginawa ng Panginoon. Pagdating sa kasalanan, wala tayong ginawa. Ay, pagdating sa kaligtasan, wala tayong ginawa. May nakapasok na turo na kailangan mong gawin to, kailangan mong gawin to, at para ikaw ay magkaroon ng kaligtasan. At sabi ni Paul sa kanila, there was a disobedience to the truth. Siyempre, pag may disobedience to the truth, yung pangatlo, there was a discontinuation of the truth. Look at in verse 7, on Galatians chapter 3. Sabi ng Bible, Galatians uh, chapter okay. in verse 7 of Galatians is not, no, no, that is not in chapter 3. It is in uh, chapter 5. Look at that. Galatians chapter 5 verse 7. He did run well. Who did hinder you that you should not obey the truth? Sabi ni Paul, okay na eh. Nung naligtas kayo by faith in Christ Jesus, you are obeying the truth, you are preaching the right gospel, you believe the right Jesus, you believe the right spirit, at may nakapasok na ibang doktrina, may nakapasok na ibang belief, may ibang, eh, may ibang uh, turo, sabi ni Paul, ano nangyari? Who did hinder you? Who did hinder you? There was a discontinuation of the truth. Somebody disconnected you. You stop. You disconnected. No? You somebody or someone hindered you. Now, pagdating sa truth, 
hindi lang ako mag refer the truth about the salvation. Marami akong tinuturong truth dito sa Bible. No, mga katotohanan ipinapangaral, katulad nung last Sunday, I preach about the truths about the truth. Maraming mga katotohanan sa biyaya ng Panginoon ipinapangaral from this pulpit. At nung na, nalaman nila yun, na-apektuan sila, eto, eto mahirap eh. Alam niyo kapag ngayon, pag kayo na nakatanggap ng distorted message, dyan mag-start, ma-divide ang church. Kunyari, may pumasok sa atin eh. Kunyari, may nagkabi, hindi naman ako naniniwala sa tithes eh. Nasa, sa ano lang naman yan, sa Old Testament. Basahin mo mabag, mabu, sabi niya, sa, sa during lang yan ng Lonnie Moses, basahin mo ang Bible mo. Bible mo, it was there before the law. It was there during the law. And it was there during in the, old, in the New Testament. Nga lang, pagdating ni Paul, yung nasa ng puso na, kasi sinasabi ni Paul, kasi yung ten, para sa Panginoon talaga yon kasi hindi ka pa nakapagbigay talaga doon. At sabi nila, sinasabi lang din nila, di ba, may naririnig tayo, ayan na naman yung times, makikinabang lang naman dyan, yung mga pastor, yung mga manggagawa. Di ba? Eh, ang tanong ko rin, pag di mo rin, pag di mo rin binigay yung times 10%, sino nakikinabang? Di ikaw! Eh, sa Diyos talaga yan, sabi ng Bible. Tama ba yun? Meron naman sabi, eh, kaya lang naman yung times, para lang guminhawa yung buhay ng pastor. Minsan, iniisip ko rin, pwede, may kapat, hindi kami guminhawa yung buhay, no? Amin rin, ano? Gusto rin namin makakain ng chicken joy. Mali naman kasi yung iba, talaga naman yung ibang mga reliyon, talagang ginawa nilang business. And the Lord's work is not a business. At talagang business lang natin is soul winning business. By the way, sa biyaya ng Panginoon, mga taga sa iyon, uh, mag-pray po kayo, mag-pray ko, sabi ko, dito, mag-pray tayo na. Bigyan na tayo ng lahat ng building, sana may sa biyahe ng Panginoon, no? May, meron po tayo, may kwapon po sa biyahe ng Panginoon. Ayaw ko i-update kasi naka, naka-public tayo. Amen, amen. I-zoom ko na lang. Okay. Ibig sabihin, pag-pray natin yan, no? Pag-pray nyo. One of these days, meron na tayong lahat and building and academy, no? Amen. Eh, amen ba dyan kayo mga nakikinig? Amen. Ay, uh, support your church. Marami. Habang di ba dumarating ang Panginoon, huwag kayong maniniwala sa mga... Naku, ang bira. Marami pa tayo pwede magawa. And somebody hit their death. Kanyari, may papasok dito, no? Alam mo, kaligtasan kasama ang ano, yung baptism. Eh, pambira, yung magnanako sa krus, hindi na mo binautismuhan. Ang kaligtasan, yung maging member ka ng church. Eh, yung magnanako sa krus, hindi naman naging member ng anong church. And he was saying, sabi ng Bible, sa mga taga-Galatians, Somebody disconnected you. There was a discontinuation of the truth. Naputol yung katotohanan. Alam nyo, pag pinangaral ang katotohanan at hindi natin yan sinampalatayanan, alam nyo, ano mangyayari? Tingnan nyo, anong nangyari sa 10 spies. When, when the nation Israel was, they were wandering, people of God. Di ba, ang ganda na ng takbo nila, nakartawid na sila ng Red Sea. And then all of a sudden, when they surveyed the land, yung sampo, ayan na. Sabi nung dalawa, si Joshua and Caleb, hey, this is the truth. We are going to conquer the land because the Lord is with us. You know what happened? The ten spies hindered the journey, but not with Joshua and Caleb. What happened to Demas? Sa 2 Timothy, Demas led Paul for this present world. What happened to Eve? Don't you know that Satan deceived Eve? Nung, nang, nung si Eve ay nandun sa Garden of Eden, Satan offered the, again the, forbid, so the forbidden fruit. The God said, sinabi pa ng Diyos, Eve, tingnan nyo si Satan, na dinidestroy niya talaga ang salita ng Diyos. Eh. Sinabi na nga ng Panginoon kay Adam, Adam, pag kinain mo yung puno na yan, makamatay ka. Period. Pagdating kay Satan, sinabi, ng, sinabi ba talaga ng Diyos? Question mark. Sinabi na nga ng Diyos, whoever believes in Him should not perish but have everlasting life. Sino man ang mag-believe kay Jesus Christ, may buhay na walang hanggan. Period. Bila makakarinig ka ng ibang turo, talaga ba may eternal life ka? Sinabi na nga ng Bible, eto ay bigay natin sa Panginoon. Talaga? 
Sinabi nga ng Bible, pag namatay ka, pupunta ka ng heaven. Nakarecord sa 2 Corinthians chapter 11. Absent in the body, present with the Lord. Tasabihin ng mga iba, talaga ba meron heaven? There is a question mark. Palagi sinasabi, naririnig ko, when God ends a statement with a period, don't replace it with a question mark. Don't put doubt to God's word. Sabi ng Bible, he said, Satan, no? Satan deceived Eve. That's why when Jesus Christ was on earth, he tried to tempt the Lord Jesus Christ. Diba? Tinem niya ang Panginoon ng tatlong beses, turn this stone into bread. That is what? Diba? Parang last of the flesh yun, you know? Talong na dyan, at dinala siya sa pinakel. That's a pride of life. Diba? At pinakisa ka niya yung kingdom. Last of the eyes. Isa yun ang kingdom, mag-worship ka lang sa akin. At ang Panginoon, hindi nanalo yan si Satan sa Panginoon. No? Hindi yan. Hindi yan nagpag-disconnect sa Panginoon. Yes, Satan deceived him. But not Jesus Christ. Demas left Paul. But not Luke. You read your Bible, sabi ng Bible, sabi ni Paul, but look, only Luke is with me. Merong umalis na sa yon sa pananapalataya, pero meron pa rin Luke. May mga Dimas na umaalis sa church, pero may mga Luke na nag stay When David was allured by the lust of the flesh, di ba si David? He was allured by the lust of the flesh when he saw a, a woman bathing, but not with Joseph. When Joseph was being allured by Mrs. Potiphar day by day, kung may David na nababagsak, meron pa rin Joseph na nagpapatuloy sa katotohanan na i-maintain niya yung kanyang purity before God because Joseph had a dream. Sabi ni Joseph, hindi pwedeng mag-disconnect ang truth. James and John aspired for power. Remember? Lord, pagdating mo sa glory, Ah, kami yung nasa kanan, kami yung nasa kaliwa. No? Kami. They aspired for power. At because of that, huminto sa kanila yung truth, nirebuke sila ng Panginoon. But not with Paul. Si Paul, no, ang daming revelation sa kanya, he I did not ask God any power. Hindi niya sinabi, Lord, ang dami kong revelation na probably I am the greatest apostle among your apostle. Pero si Paul, hindi. Nung nakita niya, dami niyang revelation sa Panginoon, nagpatuloy lang siya. Hindi siya naapektuhan na truth na siya ay tao pa rin kahit na maraming revelation sa kanya. Hindi kumakit yung kanyang kaalaman at mga revelation sa utak niya. Nag-stay sa puso ni Paul Lacho kasi pag kumakit sa utak mo, magiging mayabang ka. At pag naging mayabang ka, hindi na yan truth sa Bible because pride goeth before destruction. There are a lot of people, they aspired for power. Nabigyan ng konting posisyon, naging pastor, naging man of God, kumakit yung power sa utak. Nakala niya, tama na siya palagi. Hey, yung mga nagsasabi, rule number one, the pastor is right. Rule number two, if the pastor is wrong, refer to rule number one. I don't believe that. If the pastor is wrong biblically, you go back to the Bible. Go back to the Bible. This is our final authority. Pero minsan may tama ang pastor, nakala mo lang mali, pero tama pala. Don't get me wrong then. Baka mamaya kaya mo na sinasabi, mali pala ang pastor, go back to the Bible. Baka mayroon palang rebelling spirit. Minsan ganun din yun eh, no? Nakuha nyo, kaya ka hindi makasalun sa pastor kasi rebelde ka. Pero kung tama yung context, mali talaga ang pastor biblically and is living immorally, then go back to the Bible. And this is the truth. Sa biyaya ng Panginoon, di ba? Palagi ko sinasabi, if I live an immoral life, then I disqualify. Disqualify ako as a preacher, as a pastor. That's why napakagandang ipinapanalangin nyo yung pastor ninyo. Hindi naman ako super Christian. Di ba? Kumakain din ako ng bago. Mamaya ulo ko namin, karik-karik may bago. Wow. wow. Yung pa ako nakasaya din sa lupa, hindi naman ako nakalutang. Kala niyo pag may Christian, ah, ah, ah. Hindi naman ako, sabi rin ni Paul, hindi, hindi ba kami na-offend? Na-offend din kami. Di ba sabi ni Paul? Nag-burn out din ako, sabi ni Paul. Di ba naalala niyo, sabi ni Paul, yung maraming perils? Kala niyo ba natutuwa kami kapag member nawawala sa church? Na-offend din kami. Kala niyo kayo lang na-offend? Na-offend din kami. Magaling lang kami magtago. 
Kaya sabi naman, di ba, ang ganda ng picture, ang ganda ng picture na kita ko sa Facebook, tinanong ng memory pa sa pastor, kumusta ka na? Siyempre, sa sabi ng pastor, okay naman, pero ang dami nyo nang saksak sa likod. Okay naman. Ganun talaga eh, no? Minsan, pwede rin kami, no? No? Eh, wala eh. Alam naman sabihin ko sa inyo, Charles, nakihina ako ngayon. Pwede bang sa Sunday, si Robby muna mag-preach. Total, mas magaling na siyang mag-preach sa akin. Bilong yung mga parables niya, ang lalanit ng thoughts. Parang piling ko si Jesus Christ na yung nag-preach. Ay, nako. Peter denied Christ. Because in that garden, di ba? Bakit dininay ni Peter ang Panginoon? Tatlo reason yan eh. Bakit dininay ni Peter ang Panginoon? Una, because of pride. Yabang niya eh. Lord, over my dead body. <laughs> Ni-review siya ng Panginoon din eh. Bakit no? Because of poltronery. Ibig sabihin niya, cowardice. Nag-naduwag siya. Hindi naman ang, ay, oh, hindi ko, hindi ko kinala yung tao niya. Naduwag siya. Unang tapang yung naduwag siya. At pinakamalalim nun yung pangatlo because of prayerlessness. He did not pray in that garden. Sabi ng Panginoon, can you not watch with me one hour? Pwede mo mag-pray kayo sa kanya mo? Alam ng Panginoon, in, uh, moments from that uh, scenario that Peter is going to deny, Peter would deny the Lord Jesus Christ. Peter denied Christ nung, nung, nung si Peter hindi na nag-pray sa garden, tulog siya na tulog. May mga mananampalataya rin, Thursday, alas 7 ng gabi, prayer meeting sa Sion, open yan, Zoom. Hindi ko alam bakit wala kayo dyan, natutulog ba kayo? 30 minutes na lang yan, 7 to 7.30 Thursday. Nasa, can you not pray with us 30 minutes? Amen. Let me just rebuke you. And this is the truth. Hindi pwede hindi mag-pray ang church because ang backbone ng church ay nasa prayer. Kaya kayo magaling ngayon, malakas kayo, wala kayong virus because somebody prayed for you. The reason why we continue is because there are Christians who bend their knees before God. And Peter did not pray. And after that, he denied the Lord, but not with Daniel. When Daniel heard that to pray before God and to pray before men, it's forbidden. He will be, you will be cast into the tents of lions. Ano ginawa ni Daniel? Hindi siya katulad ni Peter na natulog. Binuksan niya yung window niya at nag-pray siya. The usual prayer. And that is the truth. Somebody distorted this continuation. May nababasa ako ngayon, hindi na raw kailangan mag-pray kasi pinalaman nila lahat ng Panginoon. That is not a balanced theology. Let your request be made known unto God. Pray without ceasing. Hindi lang yan. Well, minsan sinasabi, nang umi, sinabi nga ng Panginoon, let your request be made known unto God. And I believe God knows everything. He destined everything. But still, He commanded man to pray. Eh, ganun na lang, pag hindi tayo mag-pray, Lord, alam mo naman pala lahat, ah. alam mo na yung pangangailangan ko, Lord, bukas, ah. hindi na kita kailangan ipaalala. Kaya tayo nag-pray, it makes us humble. We are beg our begging bread before God. Because in a deep sense, as human being, wala talaga tayo. There will come a time na ang pera natin, hindi kayang bayaran yung help natin. Na ang sasabihin lang natin, you are my Jehovah Rapha. Oh, huwag niyo akong bibigyan ng theology na sisirahin yung ganda ng Bible. At marami mga Kristiyano, pag yan ang naging ano, wala na tatama rin nagmag-pray. Hey, I urge you, Christian, Thursday, Zion Bible Baptist Church, prayer, online na yan, ha, seven. You pray with us. Natutuwa ako, may mga member tayo, kahit nagdadrive sila, kasama sila sa prayer. Sabi ko na nga, Huwag ka lang pipikit ha! Hands on, hands on the wheel, eyes on the road. Oh, basta ang prayer naman eh, no? Kasi pag nag-pray ka, nag-drive ka, pumikit ka, Lord, see you in heaven. Talaga see you in heaven. <laughs> Tapos, 
dinat ka yan, pwede ka na mag-pray na nakadinat. Di ba? And then, somebody is stop your prayer life. Kaya nga, pagdating ng verse 16 ng chapter 4, buhay mo ba kayo? Ito yung kasunod eh. Alam nyo, ang ganda nito. Ang ganda mo nito, Galatians chapter 4. Oh, foolish. Hangal. Ang sakit ano? Hangal. Mangmang. Tingnan nyo, sabi ni Paul, verse 16, chapter 4. And I, that, that leads me to my, four, my uh, point number 4. Sabi ni Paul, in verse 16, chapter 4. Am I therefore become your enemy because I tell you the truth? Kanina, there, there was a, a, a distortion of truth. There was a, a disobedience to the truth. Ayaw nila ng sumunod. Of course, pag ayaw mo ng sumunod, discontinuation, wala na. At nung ayaw mo ng sumunod sa katotohanan ng salita ng Diyos, eto na, there was a debate on the truth. Sabi na ni Paul, Am I therefore become your enemy because I tell you the truth? Paul just told them the truth about salvation, the truth about Christian walk, the truth about spiritual walk, about important doctrines and practices. Sabi niya, I am not your foe. I am your friend. Hindi niyo ako kaaway. Naging kaaway niyo ba ako? Nung sinabi ko yung katotohanan, come on, tell me. Ang pastor niyo ba kaaway niyo? Hindi ko kayo kaaway. Huwag niyo akong aawayan kapag nag-preach ako ng salita ng Diyos. Kapag sinansala ang kasalanan, hindi niyo ako kaaway. Mas masarap ang review ng isang totoong kaibigan kaysa halik ng, ano, ng isang kaaway. Ang kaaway, pwede kang halikan. Beso-beso. Pero hindi mo na binitray ka na with 30 pieces of silver. Hindi lahat ang umahalik sa'yo, kaibigan mo. Right. Di ba? Hindi lahat ang umuutang sa'yo, kaibigan mo. Kasi dyan, hindi nagbabayad. <laughs> Ay, magbayad kayo! Para makakutang ulit. <laughs> Minsan, mas masarap pa yung nire-review ka with love. Open review is better than secret love. Diba pag, alam mo, sasabihin, young people, alam mo, hindi maganda yan, hindi yan, hindi ka i-bebless ng Panginoon dyan. Tapos pag naipangaral ang salita ng Diyos, sinansala ang kasalanan, nagagalit tayo sa pastor, ba? tapos hindi tayo nagagalit sa Bible. Huwag kayong magalit sa akin, dito kayo magalit. Tama. Pambira. Ah, misa nga, sa biyaya na po, misa nga, pumepreno na nga lang ako eh. Alam niyo, pumepreno? Preno na nga eh. Misa nga, bumubusina pa ako. Bip-bip, hello! Pambira. Pag, na, pag napakinggan nyo yung mga old Baptist preacher, the old pastor Joe Vela, yung nagtayo ng kadawakan, bago pa punta kay Patay, pambira. Bang klase yun. I remember, Pastor Rene Domingon, he was just a young person under Pastor Joe Vela. Hey, bro, I don't like your hair. Sa pulpit yun, ha? Kasi ano yung sundalo yun? I don't like your hair. Kasi yung hair niya parang ano, Beatles na. Ang bihir. Alam niyo Beatles? Uso nun, ano? Ah. I like hair. Have your hair cut. It is a shame for a man to have a long hair. Ganun po ba? Ganun may agawin ko, no? No? Hey, brother dudes, I don't like your face. <laughs> You go to Biggie Bell. <laughs> joke, joke lang, brother dudes. Ah, sa bigol ka, yan. Sinunda ka ni, ano, nang ibang bagyo. Sige, enjoy mo lang. Enjoy mo lang yung bakasyan mo with your, you know, your, your, your girlfriend. Yeah. Yeah. Agal mong dinatita. Yeah. Ah, grabe, no? Am I become your enemy because I tell you the truth? Pag ang tao ay sinasabi tayo ng mga katotohanan, dapat natin ma-appreciate yan from the truth, from the Bible. That will make us a better believer, a mature Christian. Kapag ba ang tatay mo sinasangsala ka, nagagalit ka sa tatay mo? Anak, sinabi ng alas 7 ka ang uuwi sa gabi, bakit alas 11 ka na umuwi? Sige, magalit ka sa tatay mo. Bakit ang pinapagalit ng tatay mo? Kasi pag patak ng alas 11, Yung mga magbababait na pedestrian, wala na sa kalsada. Mga masasama na 
nalilipa na sa mga kalsada, kaya nga iniingatan ka lang ng tatay mo. When I preach the truth about the gospel, about the word of God, it will just protect us from this wicked world. At nagiging masunurin tayong anak ng Diyos. Di ba ano bang maganda pag pinirish ko rito? Wine is a mocker. Ibig sabihin, mak, dinadaya ka ng wine. Talaga naman magdaraya ang wine. Pero mo pag uminom ka, yung kalsada diretso nagiging baho-baho. Pero mo hindi ka marunong mag-ingles pag nakainom ka eh. Wash is, wash is your name, babe. Ano wash is your name? Ba't ano yung hugasan yung pangalan niya kasi mabaho? Wash your name, babe. Pero mo pag nakainom ka ng alak. Di ba? Yung, 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 yung pangit gumaganda eh! You're so beautiful! Di ba? Kaya yung mga pangit, harap kayo sa lasing. <laughs> Ang bihirang alak niya. Ano ba yun? Pero mo pag lasing ka, yung, yung suka mo tapos pupunta ka sa may sabaw ng sigar. Ano yung bihira di ba? Ang meron mong beauty doon. Wine is a mocker! Mantaraya! And that is true! Tapos so, sabihin niyo sa akin, Alam, kaaway ko na si Pastor, Pinerich, ano gagawin ko? Inuman na lang tayo rito. Hoy, meron akong Pinerich, ah, meron ako na i-prepare na preaching about the obedience of the recommends. Na, na, naalala ko lang yan, pero mag-deeper ako ng pag naipangaral natin. Am I therefore become your enemy? There is a debate. Wala dapat debate the truth. The truth will always remain true. And it is undebatable. The salvation is by faith. Through Jesus Christ, by grace, through faith. Walang pwedeng dibatihan. Pag may pumasok na ibang doktrina, salahin, dalin kay Deacon Bo. Padoktrina kay Robby. Paano paghanap ng asawang magandang masima? Yan ang mga doktrina dapat matutunan nyo kay Brother Robby. <laughs> ang dira, debate of the truth. Sino yung mga nakikinig sa atin, hindi tayo kilala? Sino ba yung Robin yan? I want to meet that guy. <laughs> truth hurts, yet it sets you free. Masakit ang truth, pero pag tinanggap mo, it will set you free. Freedom! Naalala yung tinuro ko nung nakaraan. But truth is undebatable. You will only find yourself full. Kapag ikaw lumaban sa truth, you are only full before God. Oh foolish Galatians! What happened to you? Who did hinder you? Nagiging kaaway nyo na ako. Huwag sana nyo ako maging kaaway. Kaya nga pagdating ng chapter 5, there was a demand for the truth. Ano sabi na ni Paul sa kanila? In verse 16 ng chapter 5, Walk in the Spirit. Pag nag-walk ka sa Spirit, magkakakonekta tayo pag ang Kristiyano in spiritual. Diba sabi ni Paul? But be, if ye be led of the Spirit, the works of the flesh and the fruit of the Spirit. Tingnan sa chapter 5, Paul just highlighted, he just exalted the Holy Spirit. Kasi pag ang Kristiyano nag namumuhay sa spiritual, na lumalakad sa Spirit, pag nagtingnan nyo ha, Pag tama ang attitude nyo, tama ang puso nyo, tapos spiritual ka, yun talaga tama yung puso mo. At pag narinig mo yung pangangaral, oh, para sa akin yan. Kabit na kabit ako. Pero pag karnal ka, oh, para sa kanya yan. Ayun, sa kanya yun, kanya yun. Kapag post nyo lang sa Facebook ng anak, kanya yun. Ang lakas nating manuro, pero pag ibang mga kasalanan, hindi tayo. Dapat pagkasalanan natin, Di ba? Pagkasalanan ng iba, tayo hindi ka na lang. Di ba? Sabi ng Bible, if we live in the Spirit, but He that so went to the Spirit, sabi ng chapter 5 verse 25, chapter 6 verse 8, eto yung sinasabi ni Paul. Pagdating niya ng chapter 6, resource as one in the Spirit of meekness. Puro Spirit. Ang ganda ng idea ni Paul. Eto yung truth. In chapter 6 verse 2, bear you one another's burden. In chapter 6, verse 6, Let him that is taught in the word communicate unto him that teach him in all good things. Lahat sa mga magagandang bagay. At pinaka-class niya, sabi niya, chapter 6, verse 14, It's all for the glory in the cross. Kaya natin ginagawa dito ay para sa ikal, ikaw-glorify ng Panginoon. 
Wala na tayo ibang gawa. Kailangan mamuhay tayo sa katotohanan ng salita ng Diyos. Huwag tayong mamuhay sa kasinungalingan ng mundong ito. And the Lord, and, and Paul just rebuked the Galatian believers, all foolish Galatians. Kaya masarap ang buhay na namumuhay sa katotohanan. Are you in the truth right now? Nag-disconnect ka na ba? Di ba palagi yung sinachalik sa inyo, palagi sinasabi, ano nangyari? Bakit hindi ka na nagpagpatuloy? Wala ka na sa mga tata. Alam niyo nang papasalamat ako sa mga mana ng palatayan ng Zion. Ika-incantata na pala natin. From the very first cantata hanggang nasa 8 ka. Yung song leader natin kanina, walang pinalagpas yun. Nung, nung unang kantata, ganito parang kaliit yun. Nakita ko sila eh. Ano, hindi ako nakita sa camera. Yeah, yeah, yeah. Balik ako sa camera. Yung nagpasoblit kanina, na, ganyan lang kala. Tingnan yung picture, naka-blue sila na barong. Ganyan tapos si, si Gab. Ganyan lang sila eh. Inaharap ko si Gab kung nasa, hindi ko nararamdaman. <laughs> Gab, magparamdam ka naman. Mahal kita, Gab. Mahal kita. Hindi kita nararamdaman. Magparamdam ka naman. Di ba ganyan lang sila ni Joshua na ni Gab eh. No unang kantata, di ba? Yung song leader natin kanina, no unang kantata, hanggang ngayon kasama pa rin siya sa biyaya ng Panginoon. Sana sa ikanahing kantata, nandyan pa siya. Baka may magkaroon na ng galaw rin ito, baka nagpunan ako. Wala na, nag-disconnect lang sa truth. Ang gusto ko makita ninyo, may mga Kristiyano, nagdol sila ng unang anniversary, hanggang sa duma, hanggang sa gabawian na sila ng buhay, nagpatuloy lang sila. Hindi sila nagdala ng mga kasinamalingan ng mundong ito. And I thank the Lord, may mga choir members na unang kantata na doon pa lang, hanggang sa kaing kantata. Brother Dean, di ba tama yan? At nagpapatuloy. At makita mo naman, mula na may mga family na dinala rito ang Panginoon na nagpatuloy sa biyaya ng Panginoon. Kaya po ako nagpipreach ng ganito. Wala pong problema na nangyayari sa Zion Bible Baptist Church na naging dinibay. Wala po. Ina-anticipate ko lang na tayo ay balik lang tayo sa basic ng Bible. At huwag tayong madala ng mga bagong mga naririnig natin na hindi natin napag-aralan mabuti. O foolish Galatians, go back to the truth because the truth will make you free and the truth will give you that joy in serving the Lord at nagiging masaya ang iyong fellowship among the believers with your pastor and above all with God and all of this for His glory. And this is the truth. Are you still in the truth? Kung ba? Ikaw ba ay nananatili sa katotohanan ng salita ng Diyos? Kung ikaw ay nagdi-debate na, nawawala na yung excitement mo, who hindered you? To obey the truth. Balik ka lang kung ano yung naging excited ka na unang kang tumanggap sa Panginoon. Balik ka lang sa panglilingkod mo sa Kanya. Yung mga mga totoanang basic lang. And that will give you joy in the ministry. Panginoon, salamat po sa umagang ito. You have reminded us about the truth of the gospel, the truth about Jesus Christ, the truth about balanced theology, and how God died for all men that He gave, he, he wanted all men to be saved, to come to the knowledge of truth. Dapat hindi kami matanggal yan sa mga basic na yan. Salamat, Panginoon, at we are, you revealed these things unto us. At salamat, yung ginagawa lang namin 14 years ago, kung paano magbina ang kaluluwa, mag-disciple, strengthen our faith, give our time, our talent, our treasure unto the Lord. Yan yung mga truth na mga basic truth na ang kaligtasan ay sa pamamagitan ng pananampalataya na ginawa ng Panginoon doon sa krus at wala nang ibang gospel pa, wala nang ibang Jesus, kundi yung Jesus na ba yun. Lord, thank you for your word this morning. At gamamaya, pag ingatan mo kami, pagpalain mo ang aming pag-aaral, pagpalain mo ang mga titers ng aming church faithfully giving their offering, supporting missionaries, supporting your work at patuloy na pagpalain mo ang aming pagbibigayan sa umaga. In Jesus' name we pray. Amen. Amen.